ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അനു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലാക്ടോജൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഉള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ലാക്ടോജൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും രുചിയിൽ നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ലാക്ടോജൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബേബി മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈദ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫൈനലി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു കപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയരുത് കാരണം ഇത് പാൽപ്പൊടിയാണ് കയ്യിൽ വല്ലാതെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണല്ലോ എന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തടവി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡബിൾ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാര്യം കിട്ടും അതായത് ഗുലാബ് ജാമുൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മെനക്കേടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടി കളിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചതാട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഞാൻ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഡബിൾ എമൗണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഇതിൽ മെൽറ്റ് ആവണം പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അടിയിൽ പിടിക്കില്ല കാരണം വെള്ളത്തിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിക്കോളും അപ്പം നമ്മളെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു നൂൽപ്പരി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നോർമൽ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നല്
ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും കാരണം പാൽപ്പൊടിയല്ലേ പാൽപ്പൊടി മൈതയാണ് നല്ലൊരു കളറാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടായിട്ട് ഒത്ര സ്പീഡിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പം ഓക്കെ അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉരുളയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഷുഗർ സിറപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ എടുത്ത് മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഓവർ നൈറ്റ് ഞാനിത് ഫുൾ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റൺ ആക്കാൻ വെക്കും പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാനിത് കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മാനു